quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Con el objetivo de hacer frente al desabastecimiento de combustible derivado de las sanciones y bloqueos financieros desde julio de 2020, el gobierno de Venezuela estableció un mecanismo de venta de gasolina a precios subsidiados que sigue un cronograma de acuerdo al terminal del documento de identidad. Según el tamaño del vehículo, el propietario tiene acceso, oído al tambor, a una cierta cantidad de litros cada mes. Además, transportistas y otros sectores priorizados gozan de 100% del subsidio. Esto lo, yo lo repito porque esto rara vez se dice a nivel internacional. Como este es un programa que es visto sobre todo internacionalmente, es bueno que se sepa que transportistas oído al tambor y otros sectores priorizados en la República Bolivariana de Venezuela gozan de 100% de subsidio. El anuncio del pasado sábado no afectó el precio fijado para la gasolina que se expende en divisas en unas 200 estaciones de servicio en todo el país. En este caso, el litro se vende a 0.5 dólares estadounidenses y puede adquirirse en cualquier fecha y sin limitaciones de cantidad. Entonces queda afectado solamente el precio de la gasolina subsidiada. Hay que decir también que a inicios de septiembre el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que, abro comillas, en las próximas semanas se duplicaría la producción de combustible en todo el país, si bien no precisó fechas ni ofreció mayores detalles. Ojalá, ojalá porque se hace. estamos cerca ya de diciembre, donde evidentemente todo el comercio tiene una mayor eh, movilidad y preocupa, y preocupa, el, el tema de la gasolina y de la escasez en Venezuela. Eh, para David Paravicini, experto petrolero, el anuncio se compadece con el inicio de operaciones en las refinerías de El Palito, esto en el estado Carabobo, y Puerto La Cruz, estado Anzuate, tras meses de trabajo para su reactivación. Laiguana.tv La verdad hecha tendencia.